আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এবার জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের আমাদের বিজ্ঞান মঞ্চ অনেকভাবে কর্মসূচি অনেক কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি এর মধ্যে যেহেতু ইলেকশান পিরিয়ড তার মধ্যে ফিজিক্যাল মোডে কিছু করা সম্ভব নেই তার জন্য আমরা সোশ্যালের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছি তা আমাদের এবার ধারণা হল গিয়ে বা বক্তব্য হলো যে কিভাবে এই বিজ্ঞান আন্দোলনকে অগ্রসর করা যায় এবং এই জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আপনার কি বার্তা থাকবে রাজ্যবাসীর কাছে এবং দেশবাসীর কাছে ঠিক আছে তোমরা ক্যাম্পাসটা অনেক বড় করে দিয়েছ তবু আমি ছোট করে নিয়ে আসি তোমরা জানো চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল ফিজিক্সে তার কাজটার নাম রমন এফেক্ট এটা তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলেন বেসিক্যালি তিনি ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কাজ করতেন ওই চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এখানে কাউন্সিল বলে সায়েন্স কাউন্সিল বলে একটা আছে কলকাতায় সেখানে যেতেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাকে বললেন তুমি চলে আসো আমার এখানে রাজা মহাদের সায়েন্স কলেজ ওইখানে তিনি কিছু গবেষক কিছু ছাত্র নিয়ে কাজ করতেন ওনার কাজটা হচ্ছে লাইট নিয়ে মানে কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেলে লাইটের কতগুলি এফেক্ট হয় সেগুলো এখানে বলার দরকার নাই কিন্তু এটা কিন্তু বলা দরকার উনি উনিশশো ত্রিশে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন কিন্তু আজকের কাজও রমন এফেক্ট উল্লেখ করতে হয় দ্বিতীয় কথা তিনি দেশে কাজ করেছেন আমেরিকায় গিয়ে ডিগ্রি করে আসেননি তৃতীয় হচ্ছে তখন যন্ত্রপাতি সব তার রেডিমেড পাওয়া যেত না কিছু মডিফিকেশান কিছু এডিশান যন্ত্রটা নিজের হাতে করতে হবে আর এই কথাটা আরও বেশি সত্য জগদীশ বসের ক্ষেত্রে যাই হোক সেটা বাদ দিলাম নোবেল প্রাইজ সি ভি রমন পেয়েছেন এটা আনন্দের বিষয় তিরিশে পেয়েছেন তেরোতে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন সাহিত্যের জন্যে আরও কয়েকজনের পাওয়ার উচিত ছিল এখন তারা স্বীকার করে কিন্তু কিছু করার নাই নাইনটিন এইটটি সিক্সে ভারত সরকার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে তারা বলল যে প্রতি বছর আঠাশে ফেব্রুয়ারি আমরা ন্যাশনাল সায়েন্স ডে করব হিসেবে পালন করব কেন কারণটা হচ্ছে উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব হ্যাঁ নাইনটিন টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখে তিনি তার কাজের কাজটা সায়েন্স কলেজের টিচার এবং ছাত্রদের দেখিয়েছিলেন বাইরের লোককে দেখান নিতে হল ওই দিনে তিনি এটা দেখিয়েছিলেন অথবা আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা আবিষ্কার হয়ে গেল পরে এটা পেপার টেপার বেরুলো অনেক হইহত্র হলো আর একটা কাজের উপর এত বেশি পেপার সারা পৃথিবী জুড়া খুব কম পরবর্তী সময়ে তিনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট চলে যান এবার কেন এটাকে আমরা সায়েন্স ডে করলাম তোমরা অলরেডি বলেছ যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর দি বেটারমেন্ট অফ হিউম্যান বিং সমস্ত সায়েন্সটাই কিন্তু ফর বেটারমেন্ট আমরা যখন এক সময় মানে জঙ্গল থেকে বাইরে আসতাম তখনও তো আমাদের পোশাক আসেনি আমরা হয়তো উলঙ্গই থাকতাম ক্রমশ একটু একটু করে আমরা কিনেছি তারপরে দেখলাম জিনিস গড়াতে পারে এতে আমাদের চাকার ধারণা আসলো তারপর ফলে আমরা একসঙ্গে গিয়ে সাইকেল বানালাম নৌকার আইডিয়াগুলো না তাল গাছ খোদাই করে তো সায়েন্সটা মানে কি একটা জিনিস দেখা এটা কীভাবে ঘটে সেটা বোঝা এবং এই জিনিসটাকে যদি আমার সুবিধাজনক হয় তাহলে বৃহত্তর সমাজের কাছে তুলে হবে এই আমার কাজ আমরা আমাদের কনস্টিটিউশনে বলা আছে আমাদের ডিউটির মধ্যে আছে সায়েন্টিফিক টেম্পারামেন্ট আমাদের যে কনস্টিটিউশন এই কনস্টিটিউশনে বলা আছে সায়েন্টিফিক টেম্পারামেন্ট 
আর আমাদের কনস্টিটিউশনে আরেকটা কথা আছে প্রোটেকশন অব দি এনভায়রনমেন্ট আমাদের কনস্টিটিউশন কিন্তু একমাত্র কনস্টিটিউশন সারা পৃথিবীতে যাতে এনভায়রনমেন্টটাকে কনস্টিটিউশনে ঢোকানো হয় এখন আমার সায়েন্স লাগে কেন আমি যখন স্কুলে পড়ি ছোট ক্লাসে আমরা কি করতাম ধরো একটা ল্যান্টন চারটে ছালা ভাই বোন বসে পড়ছি তার ইলেকট্রিসিটি নেই আগরতলা ইলেকট্রিসিটি ছিল শুধু রাজবাড়িতে এখানে অনেক পরে এসেছে এই যে ইলেকট্রিসিটিটা তারপরে দেখো আমরা যখন আমরা ফটো ইলেকট্রিসিটি বুঝে ফেললাম আমরা তখন সোলার লাইটের কথা ভাবলাম আজকে আমরা গ্রিন এনার্জির কথা বলছি হোয়াট উই ওয়ান্ট টু আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটা পরিবেশের কম ক্ষতি করে পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি পাই সেটা আমরা চেষ্টা করব এটাই আমাদের কাজ যেমন ধরো ফর ইনস্টেন্স সায়েন্স এটাও এর মধ্যে পড়ে গতকালকে দেখলাম এটা ভালো লেগেছে আমাদের নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিভাবে শুকাচ্ছে এই যে হাওড়া নদী এটা তো অনেক কয়েকশো ছড়া মিলে নদীটা হয়েছে ছড়াগুলি ডেস্ট্রয়েড হয়েছে এটাতে জল কম আসে পাহাড়ে গাছ নাই বৃষ্টির ফটোটা ডাইরেক্টলি পড়ে মাটিকে ভাঙে গাছ যখন থাকত গাছটা ছাতার মতো কাজ করত জলটা কম আসত স্পিডে আসত ন্যাশনাল গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যান বলে একটা প্ল্যান আছে গঙ্গা নদী খুব মানে কি বলব নষ্ট জল হরিদ্বারেও জল যেখানে বোতলে করে নিয়ে আসে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য সেখানেও পলুটেড কারণ উত্তরাখণ্ডের অঞ্চলে তারা মেসি মেডিসিন যারা প্রডিউস করে তারা ওয়েস্টগুলোকে আনট্রিটের অবস্থায় নদীতে ফেটে দেয় নদীর জল পলিউটের আরেকটা প্রমাণ সহজ প্রমাণ যে নদীতে ডলফিন পাওয়া যায় কি না ডলফিন তো এরকম করে লাভ দিয়ে ঢুকে যায় কালকেই পত্রিকা দেখেছি মানে কলকাতার থেকেও বেশ কিছুটা দূরে পর্যন্ত গঙ্গাতে ডলফিন দেখা যাচ্ছে জলের পলিউশন কমেছে আমাদের হাওড়া নদী আমি একসময় পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে ছিলাম আমি নদীটাকে সার্ভে করিয়েছিলাম নদীটার ল্যাংথ মিডিয়াম ল্যাংথ হচ্ছে ফিফটি টু এর মতো কিলোমিটার মতো ফিফটি বা ফিফটি টু কিলোমিটার সোর্স থেকে আমার ছেলে মেয়েরা একবার হেঁটে নেমে এসছে একটা সাইড দেখে আবার অন্য সাইড ধরে হেঁটে চলে এসছে ওরা কি কি দেখেছে নদীর পারে অসংখ্য মানুষের বাড়ি তাদের যে টয়লেট তার থেকে সমস্ত সলিড ওয়েস্ট ডাইরেক্টলি নদীতে যায় সেই জল ওই চন্দ্রপুরের কাছে বাঁধের কাছে আমাদের ওয়াটার পাম্পগুলি আছে তারা তোলে ক্লোরিন দিয়ে করে দেয় জল তো পলিউটেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আরেকটা ব্যাপার আছে শীতের সময় হাওড়াতে তো জল থাকেই না তোমরা যদি যাও তোমরা দেখবে পাহাড়ি মেয়ে নদীর চলায় বসে আছে বালু দিয়ে এরকম একটা গোল চক্কর করে তার একটা কলস আছে আর একটা বাটি আছে আর একটা গামছার মতো আছে সে এই করে বাটি ভিজা বালুটা তোলে ওই কাপড়টাতে রাখে তারপরে চেপে ওইটুকু সে জল পায় আমাদের স্বাধীনতার আমরা পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করে ফেলেছি কেন ওই সে দিস টিভিতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ বিশেষ করে গুজরাট রাজস্থান এইসব দিকে মেয়েরা মাথার উপরে তিন চারটা কলস নিয়ে দশ বারো কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে জল আনে জম্পু হিলসে আমাদের জম্পু হিলস আমি সেখানে দেখেছি মেয়েরা ধরো পাঁচশো সাতশো মিটার পর্যন্ত ওই শিড়ি পাহাড়ের খাদ দিয়ে নামে জল নিয়ে রাখে আর তারা একটা করে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে বড় একটা চৌবাচ্চা থাকে বৃষ্টির জলটা তারা ধরে রাখে এখন কিন্তু এই সমস্যাটা সবাই বুঝেছে এবং সায়েন্টিফিক সলিউশন যেটা করছে যে তুমি তোমার ছাদে যে জলটা পড়বে সেটাকে নষ্ট করবে না 
তুমি এটাকে ধরবে রিফাইন করবে আন্ডারগ্রাউন্ড করে জায়গায় জলটা রেখে দেবে আমরা দেখো রাস্তায় গাড়ি গাড়ি ধোয়া ওয়ার্কশপগুলি গাড়ি ধোয়ায় কোন জল দিয়ে মিউনিসিপালিটির জল এটা তো ট্রিটেড জল এটা তো তোল এটা এটা তো ড্রিঙ্কিংয়ের জন্য হয়েছিল তাহলে উচিত হলো আমাদের দুই রকম জল সাপ্লাই করা যেখানে লাগে না সেটা মানুষকে এটা বোঝানোই হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞান মঞ্চের কাজ যেমন ধরো কিছু কিছু হোটেল বড় হোটেল আছে তোমাকে একটা এরকম কার্ডের মতো দেয় এটা এটাই তোমার তারা মানে কার্ডটা তুমি একটা হোলের মধ্যে দিলে পরে দরজাটা খুলে যাবে আর যখন তুমি বেরিয়ে আসবে অটোমেটিক্যালি সব লাইট বন্ধ হয়ে যাবে তোমাকে কিছু করতে হবে সে এখানে সায়েন্টিফিক রিসার্চ কাজ করেছে এবং তারপরে এটাকে জেনারেলাইজ করেছি এটাই আমার কাজ দিল্লি প্রতি দিল্লি তো খুবই পলিউটেড প্রতি বছর পলিউশন হয় বিশেষত দুই কারণে হয় দিল্লিতে গাড়ির অসংখ্য গাড়ির ধোয়ার মধ্যে পলিউশন আছে পাশে পাঞ্জাব টাঞ্জাব এগুলি থেকে ফসল কাটার পর ন্যাড়া বলে তোমরা জানি বুঝে ধান গাছ কেটে নেবে পরে ওগুলো তারা পুরায় এসব দিল্লিতে আসে এইবারে সব ট্রাই করেছিল নষ্ট করতে পারে কিনা কিন্তু চাষিকে সেটা আমি বোঝাতে পারছি না সে স্বীকার করে কিন্তু কিন্তু সে যখন বলে যে এটাকে আপনারা যেরকম বলছেন সেই করার মতো টাকা তো আমাদের নাই আমাদের আমরা করব কি করে এবারে একটু চেষ্টা করেছে ওষুধ দিয়ে তো এই হচ্ছে আমি ছোট্ট প্রবলেম এটা আগে মানে আমাদের জানা উচিত পাহাড়ের রোগ বছরে দুবার হবে একবার প্রথম বৃষ্টি যখন হবে সারা পাহাড়ের সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে নদী নিয়ে আসবে আরেকবার বৃষ্টি আর হচ্ছে না একদম খরা জলের সোর্সগুলো কমছে তো জলের ভলিউমটা কমলে আর পলিউশনটা ওখানে থাকলে ইন্টেন্সিটি অফ পলিউশনটা বেশি হবে এই দুই কারণে আমাদের এরকম হয়েছে ছৈলাংটার দিকে একবার তো তিনশো মতো লোক জলের জন্য মারা গেল দু সালে আমার মনে আছে রানির বাজারের এদিকে এটা রঙের ব্যবসা করে একটা কোম্পানি তাদের রং নষ্ট হয়ে গেছে তারা হারো নদীতে ঢেরে দিয়েছে সেটা সরকারকে বাধ্য হল লোককে জানাতে এটা টাইম না বস না আর এটা টাইম না করতে বাধ্য হলো যে আড়াই দিন জল বন্ধ থাকবে খাবেন না তাহলে ওই লোকটি যে করেছে তার সাইন্টিফিক মনটা ঠিক ছিল না অথবা জেনেও সে অন্যায় করেছে আমরা কি করছি সব আবর্জনা নদীতেই ফেলছি বহু চিৎকারের ফলে এখন রাস্তার পাশে এই সবুজ সবুজ এগুলো দেখছ কিন্তু যত দরকার তত তো নাই আর দুরকম লোক আছে যেমন আমার বাড়ির কাছে আমার আবর্জনাগুলি আমি বাড়িতে করি তারপর এটার মধ্যে রাখি তারপরে মিউনিসিপালিটির লোক এসে এটা নিয়ে যায় কিছু লোক আছে এই তিরিশ টাকা বা চল্লিশ টাকা দিতেও তারা রাজি নয় তারা রাস্তায় ফেলে দেয় তোমরা প্রত্যেকে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের বাড়িতে আমাদের মারা বোনেরা রান্নাঘরের কাজ শেষ হওয়ার পরে সব আবর্জনাকে কি করে বলতো প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে ঢোকায় তারপর তারপরে তারপরে এটাকে পেঁচিয়ে বেঁধে নেয় তারপরে এটা ড্রেনে ফেলে দিল শুধু শুধু যদি ড্রেনে পড়তো তাহলেও তো যাওয়ার রাস্তা ছিল এবার বালিশ যখন সে হয়ে গেল সে আর যাবে না এটা আমার কাকে বোঝাতে হবে বক্তৃতা দিয়ে কোনো লাভ নাই আমার মা ভাই বোন মানে বোনেরা যারা মূলত এটার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে বোঝাতে হবে এমন কথা বলা তো সম্ভব না যে তারা বুঝলে বুঝবে না আমরা তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এই দাবি করার তো কোনো নাই কিন্তু তাকে বোঝাচ্ছে এটা যারা একজন বিজ্ঞানকর্মীর এটা বোঝানো দরকার 
পশু গরু যদি মারা যায় এখানে পাহাড়ের এটাকে নদীতে ফেলে দেয় একটা তুমি যদি একদম ছোট ছেলেকে বলো যে সবটা বোঝাও তাহলে যদি বলি তোমার বাবাকে বোঝাতে পারবে না হ্যাঁ পারবো একশো জন আসতো হয়তো প্রথমবারে ত্রিশ জন পারল চেতনাটা আসবে তোমার এই দিকের বাড়িও ড্রেনে ফেলায় না ওই দিকের বাড়িও ড্রেনে ফেলায় তাহলে মাঝখানের যে বাড়িটা তার লোকলত যার ভয়েও তো সেটা বন্ধ করবে আমি প্রতিবাদ করবো আমি কেন ফেলছি এটা হচ্ছে ব্যবহারিক দিক আর থিওরিটিকের দিকটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আসা বিজ্ঞান গবেষণায় যাওয়া বিজ্ঞান কিন্তু পারমানেন্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না ধরো নিউটনকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো যে প্রোটন কি তিনি তো উত্তর দিতে পারতেন না অনেক পরে আমরা নাইনটিন এইটিজের দিকে এসে রাদার ফোর্টার কাছে পেলাম কিন্তু তারা কি এমনি এমনি পেয়ে গেল না একটা কন্টিনিউয়াস জার্নি ছিল নিউটন লাইটের উপরে কাজ করেছে আমরা তোমরা যারাই পড়েছ প্রতিসরণ প্রতিফলন এসব এটা তিনি বুঝিয়েছেন লাইট কণা হিসাবে আসে তারপরে ওই দিকে যায় যেমন ধরো ক্যারম বোর্ডে যখন একটা গুটি থাকে লেগে আসে সেখানে আমরা বলি কি যে ঠিক আছে ট্যানজেন্ট মার বলি তো ট্যানজেন্ট মানে ফোর্সটা যে দিলাম ফোর্সটাকে দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা ভাগ ভার্টিক্যাল আর একটা ভাগ সাইড পড়া যায় ফলে এই মালার ফলে এটা হলো এই যে ধারণাটা এটা আমার অনেক বাস্তব জায়গায় লাগবে যেখানে আমি পৌঁছতে পারি না সেখানে আমি এইভাবে পৌঁছব ছাত্রছাত্রী সারা পৃথিবীতে এখন থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে কাজ করতে চায় না কারণ কম্পিউটার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এখন যে দাম মানে খড়গপুর থেকে বেরোতে হয় না থার্ড ইয়ারেই তাদের সিলেকশন হয়ে যায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে তুমি ষাট লক্ষ টাকা বছরে বেতন পাবে কিন্তু থিওরির কাজটা যদি না হয় তাহলে তো টেকনোলজিটা হবে না ফটো ইলেকট্রিসিটিটা আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল বলেই তো তোমার সোলার এনার্জি আসলো আর এই যে ব্যাপারটা এটা সারা পৃথিবী এটা চিৎকার উঠে গেছে যে থিওরেটিক্যাল সাইডে ছেলে মেয়ে আসতে চাই সেটা কারণটা হচ্ছে যে কখন আমি গিয়ে পিএইচডি আমার হবে কখন আমি চাকরি পাবো ওইটা পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে পাবো তাহলে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব আছে যে তাকে বলা যে তুমি যদি ছয় বছর এখানে তোমার নষ্ট হয় আমি তোমাকে চাকরির সময় এটা কম্পেন্সেট করে দেবো এখন এটা এই ধারণাগুলো বোঝার ক্ষমতা ছিল জওহরলাল নেহরুর এটা ক্ষমতা ছিল কারণ হি ওয়াজ এ ট্রাইপস তিনি সায়েন্সের ছাত্র আর্টসের ছাত্র ট্রাইপস বিরেতের ট্রাইপস তার জীবন চিঠি তারপর ইন্দিরাকে লেখা তার চিঠি গুচ্ছ ইজ এ রিফাইন পার্সন ভারতবর্ষের প্রথম যা ইন্ডাস্ট্রিগুলি হয়েছে সব তো নেহরু আমারই হয়েছে আইআইটি টাইট যা করো এবারে আমরা কিন্তু যাচ্ছি উল্টো পথে আমরা এগুলি সব বিক্রি করে দেব এখন যে যে জিনিস বিক্রি করলে লাভ হবে না সেটার কোনো ক্রেতা কিন্তু থাকবে না ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স আমরা বিক্রি করে দিয়েছি কিন্তু আমার মানে এর দুঃখের মধ্যে সুখ আছে এটা ফিরে গেছে সেই পরিবারে যেই পরিবার প্রথম এই প্লেন সার্ভিসে ইম্প্রুভ করেছিল এবং ইনসিডেন্টালি ওই উনিশশো সালের আট তারিখে টাটা প্লেন পাইলট হওয়ার লাইসেন্স পেয়েছিল উনি নিজে প্রায় প্লেনটা চালিয়ে এসেছিল এবং দেখো সরকারের হাত থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রায় বারোশো প্লেন কেনার বরাদ দিয়ে দিয়েছে দে উইল বাই টুয়েলভ হান্ড্রেড প্লেন ইন নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স অফ সিক্স ইয়ার তার মানেটা কি হি ইজ আন্ডারস্টুড যে তোমরা যন্ত্রগুলিকে 
ওভার প্লে করিয়েছ জন্তুদেরও রেস্ট দরকার হয় আর একটা কথা বলি যে কোনো লোককে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো জগদীশ বসু কিসের জন্য বিখ্যাত কি উত্তর পাবে তারা বলবে গাছের প্রাণ আছে আবিষ্কার করেছে গাছের যে প্রাণ আছে এটা জগদীশ বসুর দরকার নাই তার একশো পুরুষ আগের লোকেরাও জানত গাছের প্রাণ আছে গাছ বীজ দিনে পরে উদ্গম হয় গাছ বড় হয় গাছ মরে আমরা বর শিখিয়েছি আমাদের লেখাটাই এরকম দক্ষতায় যে উনি আবিষ্কার করেছেন গাছের প্রাণ আছে তিনি সেটা মোটেই করেননি আমাকে যদি একটা ইনজেকশন দেয় আমার শরীরে কোনো রিয়েকশন হবে না হবে না ভেরিয়াস কাইন্ড অফ ইনজেক তিনিও বলছেন সেটা যে তুমি যদি একটা গাছকে যদি ইনজেক্ট করো গাছেরও সেই রিয়েকশানটা পাওয়া যাবে খুব সহজ একটা এক্সাম্পল আছে লজ্জাবতী লোক দেখেছ না দেখো নি পা লাগলেই ভাস হয়ে যাচ্ছে এইটা থেকেই আসবে ক্যাপিলারি টিউব নাম নাম শুনেছ ক্যাপিলারি টিউব মানে কি টিউবটা চিকন অতি চিকন ক্যাপিলারি টিউবের বাংলা কি বুঝতে পারবে এটা কি চুল আরো একটা কোনো শব্দ আছে ক্যাশ ক্যাশ থেকে বিশেষণ মানা কৈশিক এটাকে বাংলা বইগুলিতে দেখি আমরা কৈশিক ন তুমি একটা ক্যাপিলারি টিউবকে যদি জলে ডোবাও জল কিন্তু আপনার থেকেই কিছুটা উঠে যায় গাছ মাটি থেকে জল টানে কি দিয়ে টানে তোমরা তো পড়েছ করো না কোনো স্তরে ফাইলাম টাইলাম এরকম অনেক ব্যাপার আছে কিছুটা পর্যন্ত সে ওঠে খাওয়াটা তো সে এটা দিয়েই নেয় তারপর যখন আমরা বুঝলাম ফটো ফটো সিনথেসিস গাছ আমাকে কি করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে তুমি আকাশ থেকে ঝরা রঙের কে ধরে ধেনু করে দিতে রং ধেনু কার্বন ডাই অক্সাইড ডাকছে সূর্যের আলো ডাকছে সূর্যের আলো ছাড়া হবে না এখন অবশ্য আর্টিফিশিয়ালি করা যাচ্ছে কিছুটা তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড একদম যদি না থাকে পৃথিবীতে আমরা কি আছো আবার কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি যদি থাকে তাহলে আমার ওখানে আকাশের লেয়ারটা হোল হয়ে যাবে আলট্রাভায়োলেট আসবে তাহলে আমার মা মাসি গ্রামের লোক তাকে যদি আমি বোঝাই যে ডাক দিয়ে রান্না করবেন না আমরা এই চুলাতে বানাই দিতেছি এটা দিয়ে করে এটার মধ্যে অনেক বাতিক আছে মানে ধর্ম টর্ম সব চলে আসে তারপরে ত্রিপুরা সরকার একসময় ফ্রি এরকম ইয়ে দিত চুল্লি দিত ডাবল চুল্লি আর এখন তো গ্রামের মানুষও গ্যাসই ব্যবহার করে কারণ লাকড়ি কেনার ক্ষমতা তোমার নাই লাকড়ির যা দাম তো তোমাদের অনেক কথা বলে ফেললাম আমি একসঙ্গে শেষ কথা বলে দিই এই ডেটা আমরা সিভি রমনের রঞ্জ কাজের রমন এফেক্ট বলে কাজের স্বীকৃতির যেতে আমরা এই ড্রেসটা পালন করি এটা তিনি প্রথম তার সহকর্মী এবং ছাত্রদের দেখিয়েছিলেন আঠাশে ফেব্রুয়ারি নাইনটিন টোয়েন্টি এইট দুবছর পরে তিনি নোবেল প্রাইজ পান যন্ত্রপাতি তিনি নিজেও বানিয়েছিলেন ইন্ডিয়ার কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি তারা নাইনটিন এইটটি সিক্স টিক্সের দিকে এক দু বছর এদিক হতে পারে বলল যে আমরা সারা দেশে এটাকে অবজার্ভ করব এই জিনিসটাকে বোঝাব এবং ছাত্র ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করব তাদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে শেখাবো এবং বোঝাবো যে বিজ্ঞান মনস্ক হলে তোমার আমার সবার ভালো হয় এই কারণে প্রতি বছর আমরা এটা করছি এর উপরে অনেক আছে যেমন ধরো আমি বলছি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে আমি ছিলাম তারা টাকা দেয় একটা প্রত্যেকটা স্কুলের নামে ধরো দু হাজার করে এগুলোকে বলে ইকো ক্লাব 
মানে ওই স্কুলের ছাত্ররা ওই টাকা দিয়ে কেউ বাগান করে কেউ কিছু করে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বারোশো ইকো ক্লাব আছে উই স্টার্টেড ফ্রম জিরো অ্যাগেন আই রিপিট আমরা এই দিনটা পালন করি রমণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অবশ্যই কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করা তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ধারণা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মাধ্যমে তাদের মা দিদি এদের কাছে এসে পৌঁছে দেওয়া যাতে জীবনের কোনো স্তরে যেমন জল আমি অপব্যয় না করি জল আমি পরিউত না করি অকারণে জলের কল যেন খুলে না রাখি তুমি যখন দাঁত মাঝো তুমি এদিকে ব্রাশ করছো জলের কলটা কিন্তু খুলে রেখেছো খুব কম লোকই পাবে যে এটা বন্ধ করেছে এই জিনিসটা পৌঁছানোর জন্য যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি যা সময় একদিন তো মানুষের সাইকেল ছিল না মোটর সাইকেল ছিল না পায়ে যেত এরপরে দেখলো পাথর গড়ায় এবার সে চাকা আবিষ্কার করলো সাইকেল আবিষ্কার করলো সাইকেল মানে একটা বড় মুক্তি সাইকেলের সঙ্গে একটা ছোট গল্প বলে দিই শেষ করে দিই বিহারের একটি মেয়ে তার বাবা হরিয়ানাতে চাকরি করে ডে লেবার কোভিডের সময় তার পা ভেঙেছে তার আসার অবস্থা নাই তার মেয়ে স্কুলে পড়ে নাইন টেন এরকম কিছু হবে সাইকেল নিয়ে বিহার থেকে হরিয়ানা গেছে বাবাকে বসিয়ে হরিয়ানা থেকে বিহারে নিয়ে এসছে বাই দিস সাইকেল সি হ্যাড দি ইন্টেলিজেন্স যে হ্যাঁ আমাকে যেতে হবে আবার আর কোনো উপায় নাই আমার সাইকেলটা তো দ্যাট ইজ হোয়াই আমরা এই দিনটাকে পালন করি